Ayer estuve en el preestreno de Malasaña 32, una película de terror dirigida por Albert Pinto y a la cual le tenía muchas ganas. Eh, le tenía muchas ganas por varios motivos. Uno de ellos es porque el cine de terror español pues cada vez me gusta más, porque hay cosas muy interesantes y porque hay directores que hacen cosas muy buenas, ¿no? Las cosas como son. Y además, pues si le sumamos esto a que la anunciaban como una película que estaba basada en hechos reales, aunque después investigas un poquito y te das cuenta de que esos hechos reales no lo son tanto, de hecho no lo son directamente, está basada pues en una serie de acontecimientos que ocurrieron en el barrio de Malasaña, pero que no tienen nada que ver con una casa ni con la historia que nos cuentan en esta película, y bueno, pues eh, tiene ese tono además de los años 70, de la, de la transición, etcétera, eh, que tenía también eh, Verónica, una película de Paco Plaza que me gustó mucho, y dije, bueno, pues esta tiene muy buena pinta. Además, eh, si ves los trailers, en los trailers te das cuenta, pues, que por lo menos te vas a tener momentos de terror y vas a asustarte ¿no? y ese era lo que yo quería ver en esta película y lo que no encontré ¿por qué? porque sí, aunque tuve momentos donde me asusté, terror, lo que se dice terror no pasé demasiado y la razón es una y muy clara, es una película llena de tópicos antes de empezar la crítica me gustaría pediros que os suscribáis y le deis like a, al vídeo si os gusta o si no os gusta porque de esta manera pues ayudáis a crecer, etcétera, lo que siempre decimos además si no le dais like probablemente Javier Botet sea vuestro vecino y si habéis visto una película de terror española, europea o americana de los últimos 10 años esto no es una buena idea Hola a todos, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Guni Bueno, pues eh, Malasaña 32 nos cuenta una historia de terror, de casas encantadas, donde, bueno, pues te entras en una casa y te, y te encuentras con un equipaje que, que, que ha quedado ahí de los anteriores dueños, etcétera, y nos lleva a 1976, donde una familia de pueblo, pues llega a la ciudad con ganas de comerse el mundo. Ella va a trabajar en galerías preciados y él va a trabajar en la fábrica de Pegaso. La niña mayor quiere ser azafata, el niño es tartamudo y el niño pequeño es idiota. A esto vienen con un, un abuelo que es... Eh, el arquetipo de abuelo, o sea, es un señor mayor que se le ha ido la cabeza prácticamente del todo, o sea, que tiene Alzheimer aunque en este mundo todavía no sabe lo que le hace el mismo y le dice, no, es que está un poco para allá, literal. Bueno, pues eh, esta familia llega a esta casa de, de Madrid, que ya nos han presentado antes como un sitio muy chungo, muy chungo, muy chungo, porque vivía una vieja que se murió y lo descubrieron unos niños que eran los vecinos, que de pronto desaparecen de la casa y ya no se sabe nunca más de ellos, pero bueno, lo descubren los vecinos porque la puerta se abre sola y el niño, en vez de salir huyendo por patas, entra a ver qué pasa, porque esto es así, esto, todos los niños que salen en esta película son la leche de valientes, eh, bueno, pues eh, esta casa, que, pues esta señora que se murió allí, pues parece que no tiene muchas ganas de ir de la casa, ¿no? Así que llega esta familia a, este, a esta casa que es demasiado bonita para ser cierta, sobre todo como cuando os he dicho, la, la niña Medeiros de Rec es vuestro agente de, de, de la inmobiliaria. Eso ya te tendría que dar mal rollo, ¿no? Pero bueno, no, en, en, ellos todavía no han visto a Rec y todavía no saben quién es la niña Medeiros, así que como que aceptan las llaves, entran en casa y durante el primer día pues ya están allí tranquilamente y ya casi el niño se tira por la ventana porque ve un fantasma. Eso es el primer día que digo yo, eh, para mosquearse, ¿no? Bueno, pues no, el niño en vez de mosquearse, pues vive como si no quiere la cosa y ahí todo el mundo se extraña y se asusta mucho, pone cara muy intensa de sustito, pero sin embargo cuando ven un ruido van directo a ese ruido a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una película de terror y si no van a ver qué pasa, pues eh, no avanza la trama, pero como en teoría está basado en un hecho real, lo que deberíamos de ver es niños corriendo, ¿no? Niños gritando y niños corriendo diciendo, no, yo de aquí no entro ni harto vino. Sin embargo, no vemos esto, vemos a un niño imbécil y un montón de adolescentes, dos adolescentes extremadamente eh, valientes, ¿no? Valientes porque uno de ellos pues recibe notas de su tendedero y tiene conversaciones con su tendedero y otro de ella que pues desde que el primer momento que es la chica, desde el primer momento está viendo cosas raras, pero en vez de decírselo a sus padres de ti, de callarse y llamar por teléfono a desconocidos, ¿no? Bueno, pues en esencia esto es la, la, la trama de la película, ¿no? Durante una hora y cuarenta minutos, que es lo que dura la película, bueno, pues de esta hora y cuarenta minutos aproximadamente Aproximadamente una hora y diez se pasan eh, dando sustos a diferentes miembros de la familia. Eh, unos sustos que deberían de asustarnos mucho, pero que eh, solo asustan en unas primeras ocasiones. ¿Por qué? 
porque uno de los defectos que tiene el actual cine de terror es que eh, yo le llamo el efecto sitcom, ¿no? Tú cuando estás viendo una sitcom hay un momento que hacen un chiste y suenan unas risas enlatadas. En ese momento es cuando tú te tienes que reír. Es en plan, oye, risas, han hecho un chiste, ríete y no tengas tu propio criterio para la hora de reírte porque para eso soy el director y pongo las risas donde te tienes que reír, ¿no? Pues en las películas de terror últimamente hace lo mismo, pero con la música. Y esta película lo hace muchísimas, 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 muchísimas veces. Porque como he dicho, más que una película de terror, es una película de sustos. Y sí, tiene muchos sustos, pero el terror, cuando ves un tópico y otro tópico y otro tópico y otro tópico, llega un momento que dices, es que desconectas de la película, desconectas de la historia, y lo único que quieres es que te duelen los 20 o 30 sustos que quedan para que se caiga la película y te a tu casa. Y es que los sustos, cuando llevas tres, ya sabes dónde van a ir. Porque además de que los te le dirige el director con la cámara o sea, te dice dónde tienes que mirar para ver el susto, o sea, eso es así y con la iluminación, una iluminación pues que está muy bien, la verdad, como, las cosas como son porque, bueno, pues la fotografía de esta película es, está muy conseguida y tiene una sensación de claros oscuros que da mucho mal rollete eso está muy bien hecho, pero el director con la cámara te, te le dirige hacia donde tienes que mirar y, y, y en teoría darte el susto ¿no? esto provoca que cuando lo ha hecho tres veces ya no te dé susto porque sabes que ahí es donde te vas a asustar, pero sobre todo es por la música, porque de pronto se oye y ahí va el susto y te tienes que asustar y por huevos te tienes que asustar porque ahí es donde va el susto ahí sale una mano, sale una niña o sale lo que sea, ahí es donde te asustas juegan mucho con el, con el tema rabillo del ojo, no pero eh, claro si tú tratas de hacer eh, opciones de terror de, de rabillo del ojo que quiere decir que no sabes no tienes muy claro si has visto lo que crees que has visto o no, o no o, o lo tienes de, vamos, que no, no sabes si lo que has visto es lo que has visto de verdad, bueno ese, ese tipo de terror está muy bien logrado pero aquí lo que hace es que con la cámara te dirigen hacia el sitio donde está el rabillo del ojo, lo que provoca que no, 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 no te asuste. Eh, esto pasa mucho con el, el cuadro, la fotografía que hay en el pasillo, que bueno, pues cuando la veréis, lo primero que recordáis es a Harry Potter, pero cuando veáis la, la, la película os entender, en, entenderéis que, que, bueno, que algo que podía ser sutil, pues no lo es para nada, ¿no? Y claro, tienes esa sensación de que estás viendo una, algo que ya has visto muchísimas veces, ¿no? Porque es que en realidad lo has visto muchísimas veces. Porque la película tiene todos los ingredientes y todos los tópicos de todas las películas de terror hechas en los últimos 10 años. Y estamos hablando que lo único que le falta, como decía mi amigo José Luis, que es la persona con la que fui a fuera al cine, eh, por cierto, eh, si lo queréis seguir en redes sociales es, José, es la, por la tangente, es el director de la web por la tangente. Bueno, pues si, como él decía, eh, esto no es mío, decía, solo falta una rubia con las tetas grandes y un negro eh, para que muera no es lo único que le falta a la película de tópicos porque los tiene todos, tiene la oscuridad tiene esa música de, 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 de sustos, tiene eh, pasillos largos, muy siniestros o muy oscuros, tiene reloj de pared tiene la puñetera mecedora que yo cuando vi la mecedora en la primera escena de la película dije voy a tener mecedora hasta en el cielo la boca y efectivamente hasta el final literalmente tengo mecedora bueno pues eh, eh, todo, todos los tópicos están ahí, no es que no no hay uno que no tenga esta película, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú tiras de tópicos, pues llega un momento que si has visto muchas películas de terror, pues no te llama la atención y ya está. Y, te, y no te llama la atención y no te asusta que es el objetivo que en teoría debería de tener esta película, ¿no? Este tipo de películas que te asustara, pues no lo consigue. Y después la historia. La historia que en teoría es una historia de, de terror mmm, basada en un hecho real, pues mmm, lleva un momento en que te das cuenta de que esto no, no ha podido ocurrir y que no es un hecho real porque si hubiera ocurrido hubiera salido en todos los periódicos y Iker Jiménez yo hubiera hecho 37 programas sobre ellos, como el caso de, de, pues el caso de Vallecas, ¿no? Así que, pues dices, bueno, pues voy a desconectar el cerebro, voy a, des, voy a disfrutar de la hora y media que dura la película, y si la haces de esta manera, pues incluso la puedes, incluso la puedes disfrutar, ¿no? De hecho, cuando termina la película, pues dices, pues ah, he pasado un ratito divertido de terror, pero ya está. Y esto me jode porque la película prometía mucho, y porque el cine de terror español, patrio, es mucho más que esto, ¿no? Y esto es una copia barata de, de las películas de, John, de James Wan, de los Warren, y con compañía, ¿no? Y es que es muy barata, porque es que se nota que, 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 que están fijándose en, en Expediente Warren y en esos tipo de películas desde que empieza hasta que acaba, ¿no? Y, y es eso, sensación de déjà vu, sensación de que esto yo ya lo he visto. ¿Esto hace que la película sea aburrida? Para nada, la película es divertida, es entretenida y te lo puedes incluso pasar bien, ¿no? Eh, sobre todo si desconectas el cerebro, porque si no desconectas el cerebro te das cuenta de cosas tan extrañas como que, por ejemplo, se va la luz, pero el, el, el respirador eléctrico de, del abuelo sigue funcionando, cosas así, ¿no? Y y bueno, pues... 
podía haber sido una mejor película, pero no es una malísima película. Así que no te voy a decir que, que la veas en mercado doméstico. Ver cine porque hay que apoyar a los, proye los proyectos de género, hay que apoyarlos en España porque así se seguirán haciendo. Pero no esperes la película definitiva de terror que va a encumbrar a este director, porque a este director pues, le, quedan, le quedan películas todavía para que, para que me pueda sorprender. Porque con, si va a volver a hacer lo que ha hecho con esta mala seña 33, 32, a mí no me ha sorprendido lo más mínimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado tenéis que darle like y tenéis que compartirlo en vuestras redes sociales, aquí están mis redes sociales, y bueno, pues me gustaría saber vuestra opinión, si habéis visto la película, dejadla en los comentarios, si no la habéis visto o la, y tenéis pensado verla, qué es lo que esperáis de ella, etc. Eso dejadlo en los comentarios, porque los comentarios siempre son buenos para la interacción, etc. Etcétera, etcétera. Lo que decimos siempre los youtubers. Y bueno, simplemente deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.